。先生，您这儿肌肉有点紧啊，我要用点力了。呃，用吧。哦。哎呀，小关，嗯，你你还真会找地方啊！我来上海这么久，从来不知道有这么好的去处。听说，风泉湾度假村的项目要上了，我想广告策划的那一部分。哎，康茂，这九通是个翻译公司哎，广告这一块，资质不够吧？以前是不够。但是现在我们成立了独立的广告部门，还高薪从华纸广告那边把陆万东主任给挖过来了。投资有很多家，我们只是其中之一。那还有几家投资了？这个暂时不方便透露。不过这样吧，我不打包票啊。到时候呢，帮你打几通电话推荐一下，可以了吧？谢了，要的就是这句话。哎，小关，我建议你啊，还是挣点实在的钱啊。哦，对了，说到翻译，我们公司最近啊，这合约啊，标书特别多。你那边可以派一名常驻女翻译过来，顺便兼职女秘书。这外形呢，要出众，业务水平要高，脾气呢，要逆来顺受，工资我不会亏待他的。有需要你早说嘛，难得开次金口，我能把一般的人往你那边送吗？这样吧，我把我手下最厉害的女将给你派过去。哦，谁啊？小关。喂，嗯，什么？你刚才说公司最强的女将谁啊？叶静文。哪天你变成一座雕像，我倒是很愿意变成一只鸽子。嗯 ，sounds good。小关，你找我啊？对啊。静文，嗯 ，GMF 那边还需要一名常驻的翻译，他们王总亲自开口了，我推荐了你。王总？哪个王总啊？还有哪个王总啊？王继川吗？<笑>不去。你干嘛不去啊 ？GMF 的条件待遇比我们高这么多，这是个肥差啊！不是亲信，我还舍不得呢。那你找别的亲信吧。有你这样跟老板说话的吗？这是公司给你的任务。GMF 是我们九通最大的客户，在生意上一直对我们特别的关照。还有新上马的项目也准备让广告部参加。但王总本来就严格嘛。如果我不派个放心的人过去，这招牌我可砸不起。哎呀，静文，你扪心自问，这几年师哥对你怎么样？你就帮我一把，你就帮我一把小小的牺牲,的牺牲一下。又打亲情牌，又装可怜啊，师哥。哎，那既然这么好的机会，你应该问问小秋啊。看他想不想去，他可是赚钱狂人哎。小秋不行，为什么不行啊？哦，我知道了，你不舍得他去是不是？他不是，你也知道嘛。小秋最近状态不好，我想他还是先留在公司里工作比较好。婷婷，一下子就分出亲书贵贱来了。哎，你说你把我派到广告部，天天陪吃陪喝，你现在还要亲手把我往虎口里送啊？虎口？这话怎么能这么说呢？这哪里像虎口啊？哎 ，GMF 是世界知名的设计公司，方方面面都很正规，待遇就更不用说了。没准年底还给你带薪去欧洲旅游呢。哼，谁要旅游谁去，反正我不去。我愿意把这个珍贵的机会拱手让人。哼，那没什么事，我先走啦。嗯、呃。你、呃、邪门了。这年头还真是礼让的社会啊！小秋，嗯，跟你商量个事儿呗。你说，嗯，你知道利川在上海的公司就是 GMF 吧？知道啊
，他们公司需要一个常驻翻译，萧官推荐了我去，可是我不想去。你想去吗？不想。可是他们那边的工资要比我们高好多呢，是我们这儿的两倍，而且还享受正式员工的所有待遇。我真的不想去了。嗯，或许你在那边可以得到关于李川的最新消息啊。静文，你真的是哪壶不开提哪壶，我都已经下定决心要跟他了断了。哎，可是李川又不在那家公司呀。这些年都是他哥哥季川在帮他打理，这也不妨碍你要跟他了断的决心吧。小秋，我求求你了，我真的不能去。我跟王季川这个人有过节，我一见他就恶心，真的。他到底哪里得罪你了？哎，哎呀，这个说来话长了。总之我是不能去的，萧官还一个劲儿的逼我。小秋，我求求你了，你帮帮我吧！哦，对了，你不是跟我说最近萧官老有事没事的约你，你都受不了了吗？好吧，我去。小秋，我太爱你了，谢谢。没事、啊，我先过去了。嗯。李川，你给我的那道伤痕，为什么越来越深了呢？